Tesla está siendo aniquilada. De hecho, desde su pico en 2021, las acciones de la compañía han bajado un 57%, lo que supone una pérdida de capitalización de mercado de 735.000 millones de dólares. Y esto ocurre en un momento en el que las acciones tecnológicas están obteniendo los mejores resultados de la historia. Meta en máximo histórico, Google en máximo histórico, Amazon en máximo histórico y Microsoft en máximo histórico. Pero no es solo el precio de las acciones de Tesla lo que está siendo aplastado, y es que sus fundamentos no parecen buenos, ya que los ingresos trimestrales de la compañía se han estancado desde finales de 2022, además de que su beneficio bruto ha disminuido un 23% y sus ingresos operativos han bajado un 50%. Ahora, técnicamente, sus ingresos netos han aumentado considerablemente, pero esto no se debe a que el negocio vaya bien, sino a que Tesla ha recibido un enorme crédito fiscal único de 5.900 millones de dólares. Ahora bien, puede que todo esto no parezca tan malo, porque siguen siendo la empresa automotriz más grande y es la única que ha podido construir un negocio rentable en torno a los vehículos eléctricos. Pero el problema viene cuando, por la única razón por la que esta narrativa funcionó, fue porque se esperaba que Tesla obtuviera cifras de crecimiento masivas año tras año. De hecho, desde 2020, Elon Musk prometió una tasa de crecimiento anual a largo plazo del 50%, presumiblemente hasta que la compañía alcanzase los 10 millones de vehículos por año. Pero en 2023, la compañía tan solo entregó 1,8 millones de vehículos, lo que se correlaciona con una tasa de crecimiento del 38%. Y los propios trabajadores han admitido que el crecimiento de las entregas en 2024 será notablemente menor. Y todo esto a pesar de los constantes recortes de precio y créditos fiscales que han hecho que el modelo 3 haya conseguido obtener un precio de 23.000 dólares en California. Y es que cuanto más tiempo pasa, más parece que Tesla es una empresa de automoción más que una empresa de tecnología. Y, si ese es realmente el caso, a las acciones de Tesla no les queda mucho, ya que la compañía todavía vale 200.000 millones de dólares más que Toyota, a pesar de que solo entrega una quinta parte de los vehículos. Pero la cuestión en torno a los vehículos eléctricos es que Tesla es tan solo la punta del iceberg. Y es que al alejar un poco la perspectiva, al resto de la industria de los vehículos eléctricos le está yendo mucho peor. Acciones como Rivian, Lucid o NIO han caído más del 90% y la mayoría de estas nuevas empresas de vehículos eléctricos solo están tratando de evitar la bancarrota. De hecho, muchos de sus inversores solo esperan que los que han puesto más pasta en estas compañías rescaten a estas empresas. Y no se trata solo de vehículos eléctricos más nuevos. Y es que también los fabricantes de automóviles tradicionales están pasando por momentos igualmente difíciles. Ya que, por ejemplo, Ford ha dejado de enviar por completo su F-150, simplemente porque la demanda es muy baja. Y además, esta compañía estaba perdiendo 36.000 dólares por cada vehículo eléctrico que vendían, lo que es incluso mucho peor que la pérdida de 33 mil dólares por vehículo que tenía Rivian. Lo que nos muestra claramente que la burbuja de los vehículos eléctricos ha estallado y todavía tenemos que encontrar un fondo. Pero te preguntarás, ¿no se suponía que los vehículos eléctricos serían la próxima novedad? Pues para averiguarlo tenemos que remontarnos al pico de Hype, que fue a finales de 2021. En este momento, Rivian contaba con una valoración de 150 mil millones de dólares, lo que no solo la convertía en la empresa más grande de Estados Unidos sin ingresos, sino que también la hacía más grande que Volkswagen. Y es que la gente por aquel entonces esperaba entre 3 y 6 meses para recibir sus Teslas y pagaba precios récords. Y es que el Model 3 empezó en 47 mil dólares, el Model G comenzó en 63 mil dólares y el Model S comenzó en 100.000, sin olvidarnos de que el X llegaba a los 115.000 euros, mientras que Rivian también aumentaba sus precios en un 20%. Pero todo cambió en marzo de 2022, cuando la Reserva Federal empezó a subir los tipos desde cero. Hasta ese momento, Tesla ofrecía regularmente programas de tipos de interés al 0%, lo que hacían que sus coches fueran mucho más asequibles. Pero actualmente, la compañía cobra un interés del 6,5%, y eso para personas que pueden conseguir un excelente crédito. Y es que para las personas con un crédito justo, ese número aumenta a más del 11%. En otras palabras, los mismos automóviles de repente costaron entre un 20 y un 30% más porque una mayor parte del pago del automóvil iba destinado a intereses. Y esto fue especialmente relevante para vehículos de gama alta como el Model S o X. Y ahora para que conste, comprar un vehículo de lujo con un préstamo de automóvil suele ser una idea terrible. Pero tristemente es lo que hace mucha gente. Por eso estas compañías pensaron que la única manera en la que podían luchar contra esta nueva realidad 
era recortando los precios como si no hubiera un mañana. Y eso es exactamente lo que sucedió. El Model 3 pasó de 47.000 dólares a 39.000. El Model Y cayó de los 63.000 a los 44.000. El Model S pasó de los 100.000 a los 75.000 y es que estas caídas de precios naturalmente aplastaron los márgenes brutos de Tesla del 27% al 18%. Pero dada la madurez de la compañía pudieron sobrevivir a estos recortes de precios. Pero después de lo malo actualmente puedes comprar un Model 3 por tan solo 23.000 dólares en Estados Unidos. Pero aquí viene uno de los problemas y es que a pesar de los precios récord las ventas de vehículos eléctricos se están estancando e incluso disminuyendo y eso nos lleva para el siguiente fracaso de la industria de los vehículos eléctricos, el interés de los consumidores, y es que estos vehículos se han descrito durante mucho tiempo como el futuro inevitable, pero tal vez este futuro no esté tan cerca como imaginamos, ya que por ejemplo Nueva York quiere que todas las ventas y arrendamientos de vehículos de pasajeros sean vehículos de cero emisiones para el año 2035, y también quieren que los vehículos pesados sigan la misma tendencia para 2045. Pero ¿es esto realmente realista? Y es que en este momento tan solo faltan 11 años para 2035 y a pesar de todo el revuelo sobre los vehículos eléctricos, estos tan solo representan el 1% de los vehículos registrados en las carreteras de Estados Unidos. Y aunque les esté yendo mucho mejor en términos de ventas, tan solo poseen una participación del mercado del 6,5%. Entonces la pregunta es ¿qué pasa? Bueno, pues históricamente los entusiastas de los vehículos eléctricos dirían que el principal obstáculo era el precio. Pero actualmente si compras un vehículo eléctrico o por lo menos en los Estados Unidos poseen un precio extremadamente competitivo, sin mencionar el posible dinero que podías ahorrar en términos de gasolina, mantenimiento y créditos fiscales. Y aún así tan solo controlan el 6,5% y las ventas están disminuyendo, lo que deja muy claro que el estadounidense promedio no está interesado en los vehículos eléctricos como podría pensar. Y en ese sentido las preocupaciones parecen estar relacionadas con el alcance y la carga. Y es que hoy en día vemos un montón de vehículos eléctricos que afirman tener un alcance de entre 450 y 600 kilómetros. Pero no te mencionan lo difícil que puede llegar a ser encontrar una estación de carga. Sin mencionar el tiempo que tienes que pasar en ella para que el coche se cargue. Es por eso que la mayoría de las personas que poseen un vehículo eléctrico también mantienen su automóvil de gasolina. Y esta tendencia está perfectamente representada por las tasas de adopción de vehículos totalmente autónomos de Tesla. Y es que en 2019 la tasa de adquisición de Tesla era de casi del 50%. Esto se debía a que todos los que compraban un Tesla eran innovadores. No solo querían un vehículo eléctrico, sino también la última tecnología posible, que incluía tecnología de conducción autónoma. Pero a medida que hemos ido avanzando, la tasa de aceptación se ha desplomado hasta el 7%. Y esto nos lleva al último gran obstáculo al que se enfrentan los fabricantes de vehículos eléctricos. La competencia cada vez es más intensa. Para empezar, Rivian acaba de anunciar sus líneas R2 y R3 más asequibles, que han tenido una respuesta extremadamente positiva. Y este tipo de anuncios no solo canibalizan sus propios vehículos, sino que también aumentan enormemente la competencia. Pero no la competencia entre marcas de vehículos eléctricos, sino con la de los fabricantes de automóviles tradicionales. La comunidad de vehículos eléctricos se ha reído mucho de la antigua industria automotriz durante años, diciendo cosas como que nunca se pondrían al día o que estaban acabados. Y aunque en parte era cierto, ya que líderes tradicionales como Toyota, Honda o Nissan no acababan de dejar caer la pelota por completo en lo que respectaba a los vehículos eléctricos, Ford o Volkswagen han hecho un trabajo muy superior. Pero en ese sentido nos hemos olvidado de Kia y Hyundai, que están haciendo un trabajo muy bueno en lo que respecta a vehículos eléctricos y que podrían ser la gran competencia de estas marcas. Esto no quiere decir que Kia y Hyundai vayan a superar a tres o algo así, pero es probable que la mayoría inicial esté buscando algo muy diferente a lo que buscaban los innovadores que compraban los primeros usuarios. Por lo que los fabricantes de automóviles tradicionales pueden obtener mejores resultados de lo esperado en este segmento del mercado. Incluso si llegan tarde y no producen los automóviles más rápidos o los más tecnológicos, saben que los consumidores les pueden comprar por el gran trabajo que han hecho en la industria durante años. Además es que una de las razones de compra de Tesla durante mucho tiempo fue el Tesla Autopilot, que todo el mundo decía que estaba demasiado adelantado como para alcanzarlo. Y tal vez eso sea cierto para Google. Pero ¿qué pasa con Nvidia? Y es que esta compañía ha estado involucrada en el espacio del piloto automático durante tanto tiempo como Tesla. 
ya que les proporcionaban las gráficas. Sin olvidarnos tampoco de que actualmente todo el mundo en el sector tecnológico depende de la infraestructura de inteligencia artificial de NVIDIA, por lo que es muy posible que NVIDIA no solo pueda alcanzar a Tesla en este sentido, sino también superarlo. Una vez más, esto no quiere decir que Tesla esté acabado o que haya llegado el fin para los vehículos eléctricos, ya que esto tan solo el tiempo nos lo dirá.